ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ വാഹന ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും ട്രാഫിക് ചെക്കിങ്ങിനെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ട്രാഫിക് ചെക്കിങ്ങുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മിക്കപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് വില്ലൻ പരിവേഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ട്രാഫിക് ചെക്കിങ്ങുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ വാഹന ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ദിനചര്യയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഹെൽമെറ്റും മറ്റ് റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാലും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ആർ സി ബുക്ക് എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന നീണ്ട പരിശോധനാ ചടങ്ങുകളിൽ ടൂ വീലർ യാത്രക്കാർ പെട്ടുപോകുന്നത് പതിവാണ് അതിനാൽ മിക്കപ്പോഴും ട്രാഫിക് ചെക്കിങ്ങുകളെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷ നേടുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ എണ്ണവും ഇന്ത്യയിൽ നാൾക്കു നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ട്രാഫിക് ചെക്കിങ്ങുകളെ എന്തിനാണ് നാം ഭയക്കുന്നത് മോട്ടോർ യാത്രികരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ചെക്കിങ്ങുകളെ ഒരിക്കലും ഭയക്കേണ്ടതായി വരില്ല ഒരു മോട്ടോർ യാത്രികന് നിയമം നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പരിശോധിക്കാം വാഹന പരിശോധന യൂണിഫോമിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാത്രമാണ് വാഹനം പരിശോധിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് പരിശോധനാ വേളയിൽ യൂണിഫോമിൽ വന്നെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നെയിം പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രം വാഹന രേഖകൾ കൈമാറുക ഇനി നെയിം പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ബാച്ച് നമ്പർ എന്നിവ ചോദിക്കാൻ മോട്ടോർ യാത്രകന് അവകാശമുണ്ട് വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ട്രാഫിക് കോൺസ്റ്റബിളിന് വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം നിയമം നൽകുന്നില്ല വാഹനത്തിന്റെ മലിനീകരണ രേഖകൾ അവകാശപ്പെടാൻ പോലും കോൺസ്റ്റബിളിന് അനുവാദമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം നിയമപ്രകാരം മലിനീകരണ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് ആർ ടി ഒയ്ക്കാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കാറിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാരിരിക്കവേ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അധികാരവും ട്രാഫിക് പോലീസിന് നിയമം നൽകുന്നില്ല ട്രാഫിക് നിയമപ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് മുകളിൽ പദവിയുള്ള ർക്ക് മാത്രമാണ് ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് മേൽ നോട്ടീസ് പിഴ എന്നിവ നൽകാൻ അധികാരമുള്ളൂ ഇതേ സമയം അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവർക്ക് സ്പോട്ടിൽ പിഴ നൽകാം ഇതേ സമയം അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നിവർക്ക് സ്പോട്ട് പിഴ സ്വീകരിക്കാം അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് താഴെ പദവിയുള്ളവർക്ക് ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട വാഹന നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്താൻ മാത്രമാണ് അധികാരമുള്ളത് ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാമോ ഈ ചോദ്യവും ഇന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ട്രാഫിക് പോലീസിന് ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാം ചുവന്ന ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ മറികടന്നാൽ ട്രാഫിക് പോലീസിന് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാം ഇതിനു പുറമെ വാഹനത്തിന്റെ അമിതഭാരം കയറ്റിയാലും ചരക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റിയാലും ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാം മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചാൽ അമിത വേഗത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്കും ട്രാഫിക് പോലീസിന് നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാം എന്നാൽ പിടിച്ചെടുത്ത ലൈസൻസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രസീത് നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ട്രാഫിക് പോലീസിനുണ്ട് താക്കോൽ ഊരിയെടുക്കാൻ ട്രാഫിക് പോലീസിന് അധികാരമുണ്ടോ പലപ്പോഴും ട്രാഫിക് ചെക്കിങ്ങുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിരം നടപടിയാണിത് എന്നാൽ വാഹനത്തിൽ നിന്നും താക്കോൽ ഊരിയെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ട്രാഫിക് പോലീസിന് നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്യാം കൂടാതെ പരിശോധനാ വേളയിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഡോർ ബലമായി തുറന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള അധികാരവും ട്രാഫിക് പോലീസിന് ഇല്ല ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പിഴകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാം ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെടുന്ന പിഴയെ രണ്ടു തരത്തിൽ സമീപിക്കാം ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന ചെല്ലാൻ സ്ലിപ്പിൽ ഒപ്പിട്ട് പിഴ അപ്പോൾ തന്നെ നൽകാം ഇനി നിങ്ങൾ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ ഒപ്പിടാതെ കുറ്റം എതിർക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നോട്ടീസുമായി നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിച്ച് കേസിൽ വാദം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നിയമം അനുവദിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ തുകയാണ് ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിഴ ചുമത്തിയതെങ്കിൽ കോടതിയിൽ നേരിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പിഴ അടയ്ക്കാം സ്ത്രീകൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും പലർക്കും നിയമവശം അത്ര പരിചയമല്ല വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനം പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ വനിതാ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇനി വാഹനത്തിൽ സ്ത്രീ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ശേഷമുള്ള വാഹന പരിശോധനകളിൽ വനിതാ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യം ചെക്കിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടറോട് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടാം മേൽപ്പറഞ്ഞ അവകാശങ്ങൾ നിയമം ലംഘിക്കുവാനുള്ള മൗനാനുവാദം അല്ല എന്നതും